tumepokelea kwa raha lakini pia tumekuwa na kuzuni kwani anachilia huru kwa kulipa faini gali sana kwa hivyo tunaona kwamba kama asingekubali mashtaka haya angeendelea kuwa korokoroni na hii ingemgarimu zaidi Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International laitaka Tanzania kuheshimu haki na uhuru baada ya kusema mwandishi wa habari Erika Bendera aliyeachiwa huru hapo jana hakutendewa haki. Shirika la afya duniani WHO limesema ulimwengu unapaswa kujitayarisha zaidi kukabiliana na mkurupuko mkubwa zaidi wa virusi vya corona. Babe, you take care of our Gigi. And I got Nani, Bibi and Coco. We're still the best team. We love you both and miss you forever and always. Mommy na mjane walikuwa nyota wa michezo wa vikapu nchini Marekani Kobe Bryant amemshtaki mmiliki wa helikopta iliyoanguka na kumua mumewe na binti wa miaka 13 mwezi uliopita. Ila kwanza ni muktasari wa taarifa habari za dunia na Amida Bubakar. Shukran Karo. Watu 30 wamejeruhiwa wakiwemo watoto baada ya gari moja lililoendeshwa kwa kasi kuwagonga watu waliokuwa na sherehe ya tamasha za kanivali nchini Ujerumani. Polisi tayari imemkamata mshukiwa wa miaka 29 kulingana na taarifa yao mtu huyo amejeruhiwa na bado hawajapata nafasi ya kumhoji. Hata hivyo walio shuhudia kisa hicho wanasema shambulio hilo lilikuwa la makusudi lakini polisi bado anaendelea na uchunguzi. Mshukiwa ni raia wa Ujerumani kutoka mji wa Volkmarsen ambao tukio hilo lilitokea kaskazini mwa Ujerumani. Sherehe zote katika eneo la Hays zimefutiliwa mbali. Huyu hapa aliyeshuhudia tukio hilo. Also gegen 14:30 ist ein junger Mann mit einem Fahrzeug in eine Hapo mwendo wa 4:30 na nusu mwanamume mmoja mwanarika aliyekuwa na gari alielekeza kwenye umati wa watu huku wakiendesha kwa kasi mno wakati wa tamasha maarufu nchini humo. Makumi ya watu walijeruhiwa vibaya sana wakiwemo watoto. Kwa sasa tunaweza kutumia matamshi ya mashahidi ambao wanasema kwamba tendo la kijana huyo lilionekana kuwa la kusudi. Umoja wa mataifa unasema kuna hatari ya mwagikaji mkubwa wa damu wakati mapigano kaskazini mwa Syria kisugia karibu na makambi yanayowahifadhi zaidi ya watu milioni moja waliopoteza makazi yao. Afisa mmoja mkuu wa umoja huo Makat amesema anahofia mauaji ya watu huku akieleza hali hiyo kuwa ya kutisha na ya kutia wasiwasi. Ndege zinazomilikiwa na serikali ya Marekani kwa mara ya pili zimewashambulia raia wa kusini mwa Somalia. Ripoti kutoka mji wa Jilib mkoa ni Juba zinasema raia mmoja ambaye ni mfanyabiashara biashara aliwao kufuatia shambulio hilo la angani angogi na taarifa Ndege ya Marekani imetekeleza shambulizi na kumuua Muhammad Haji Sirad, mkurugenzi wa kampuni ya mawasiliano ya Homewood mjini Jilib, ambaye pia alikuwa mkulima wa eneo hilo. Wakazi wa kijiji hicho wamesema shambulizi lilivurumishwa na kulenga shamba lake. Sira aliye na miaka hamsini, alikuwa mfanyabiashara na mkulima. Familia yake ilifika katika eneo la tukio na kuchukua mwili wake. Hata hivyo Marekani imedai kuwa shambulizi hilo lilikuwa linalenga wapiganaji wa kundi la al shabab Rais Donald Trump anatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa India Narendra Modi katika mji mkuu wa Delhi siku moja baada ya kupewa makaribisho makuu wakati alipowasili kwa ziara yake nchini humo. Wawili hao wanatarajiwa kutia saini mkataba wenye thamani ya dola bilioni tatu, lakini mkataba wa kibiashara baina nchi hizo mbili huenda hautajadiliwa kwenye ajenda yao. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umesomwa na Hamida Abubakar. Unasikiliza mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya nasikika kupitia FM, Radio Shirika moja kwa moja kwenye internet yetu bbcswahili.com na pia katika ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Unaweza pia kutuachia maoni yako na nambari yako ya simu tukipata WhatsApp na shaka tutakupigia simu au kusoma maoni yako. Karibu tena mimi ni Karorobi. Tunaanzia nchini Tanzania ambako hapo jana hatimaye mwandishi wa masuala ya uchunguzi nchini humo Erika Bendera aliachiwa huru baada ya kuzuliwa mabusu kwa zaidi ya miezi sita. Hii ni baada ya Kabendera kuingia makubaliano na mkurugenzi wa mashtaka nchini humo. Katika makubaliano hayo Kabendera amekiri mashtaka mawili ya kukwepa kodi ya zaidi ya milioni 173 za kitanzania na kutakatisha fedha za kiwango sawa na hicho. Wakati akiwa kifungoni mwandishi huyo alimpoteza mamake, hivyo kuweza kudhuria mazishi lakini anawashukuru waliosaidia kumstiri mzazi wake. Nilimpoteza mama yangu mzazi wakati nikiwa jela na bahati mbaya uh, ndugu zangu wa karibu hawakuweza kuweza kukuwa na fedha za kushughulikia msiba taarifa nilizopata ni kwamba kuna watu wa Tanzania wa kawaida ambao kuna watu walichanga shilingi 200 shilingi 500 
kwa tu kwa upendo wangu na kuhakikisha mama analazwa mahala pema kwa hiyo napenda kuambia wale wote walio shiriki kwa kusimama na familia kwenda kuisalimia familia walio safiri kwenda kwenye mazishi napenda niwaambie kwamba upendo wenu ni mkubwa sana mlio nionesha na katika maisha yangu nitakumbuka uh, kila mmoja wenu aliyeshiriki lakini kwa chilio kwake huru kumeibua hisi ya mseto ndani na nje ya Tanzania kwa shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International likidai kwa Eric Kabendera hakutendewa haki hata kidogo na, kuzu, na kutozwa faini so stahili. Awali nilizungumza na afisa wa shirika hilo Roland Ebole anayefafanua zaidi. Habari hiyo tumepokelea kwa raha lakini pia tumekuwa na kuzuni kwani ameachilia huru kwa kulipa faini gali sana. Kwa hivyo tunaona kwamba kama asingekubali mashtaka haya angeendelea kuwa korokoroni na hii ingemgarimu zaidi. Kwa hivyo tunasema kwamba hii ni gharama ambayo amelipa ili apate uhuru wake na hii ni gharama ambayo tunaona wa Tanzania wengi sana waendelea kulipa ili waweze kuwa na ile haki yao ya kujieleza. Kwa hivyo nasema kwamba hakukuwa na haki katika jinsi utaratibu wa sheria ulivyofuatwa katika kesi hii ya Kabendera. Tumesema hivyo na tutarudia kusema hivyo. Kwanza vile Kabendera alivyokamatwa ukikumbuka tarehe 29 Julai mwaka jana alivyokamatwa ni kwamba alikamatwa na watu sita ambao walikuja wakamchukua walikuwa na nguo ambazo si sare rasmi za kiaskari walimchukua kwa lazima wakamweka kwa gari lao askari walisema hawajamshika kabendera walikata kisha baada ya watu kusitiza kwamba tunataka kujua eri kabendera yuko wapi walikubali kwamba ndio tuko na kabendera lakini tumemshika kwa sababu ya masuala ya citizenship kwa hivyo tulielewa kwamba hilo ndo swala ambalo kabendera amekamatwa nalo watu wakasitiza kwamba kama ni hivyo basi yachiliwe kwa dhamana askari wakabadilisha wakaanza kumhoji kwa sababu ya sedition kisha kuona kwamba anaweza kuachiliwa kwa dhamana kesi yake ilibadilika ikakuwa ni makosa haya ambayo alistakiwa nayo kutolipa ushuru masuala ya ufisadi na mengineo ambayo alinyimwa dhamana kwa miezi saba kila mara anafikishwa kotini prosecution wanasema kwamba wanahitaji muda zaidi ili kufanya uchunguzi mashtaka haya ambayo alikuwa amekamatwa ambayo alifikishwa kotini nayo haikukua ya haki hii inatoa taswira gani kuhusu Tanzania kuheshimu sheria na haki za binadamu mwaka huu wa uchaguzi tumeandika ripoti kuhusu masuala haya ni kwamba serikali ya Tanzania kwa miaka nne iliyopita imetoa sheria nyingi ambazo zina hujumu haki za kibinadamu wakati ambao haijatoa sheria hizi imetumia sheria ambazo zilikuwa kitambo kwa njia badala ya njia mpya ili kukandamiza haki za kibinadamu haki za wale ambao wanaitwa bloggers ambao wanatoa taarifa zao mtandaoni kukandamiza haki za kujieleza kwa wanasiasa ambao hawezi wakapatana na inafuatilia sheria hizi nasema kwamba mwaka huu wa uchaguzi serikali ya Tanzania lazima iangalie watu wawe huru kujieleza watu wawe huru kupata taarifa ambayo wanataka siku za uchaguzi na baada ya uchaguzi ni afisa wa shirika la Amnesty International uh, Roland Ebole kama nilivyozungumza naye hapo awali Safe tango kupitia ukurasa wa Facebook akiwa kule Dar es Salaam Konga nasema kabendero ndo wasiwasi sasa upo huru ila Tanzania tu watenda haki kwenye sheria. Emmanuel Bui wa Babati Manyara anasema ile kabendera kama amekiri basi watu wa Sondo wasiwe na ajenda ya kila kitu wa kuzungumza tu ya kila mtu na ya kwake. Na tukijiokea mengine mwandaji maarufu wa filamu nchini Marekani Harvey Weinstein anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 25 jela baada ya kukutwa na hatia ubakaji katika kesi ambayo ilianzisha wimbi kote ulimwenguni la wanawake kuvunja kimya kuhusiana na udhalilishaji wa kingono katika sehemu za kazi Gloria Alred wakili aliyewakilisha baadhi ya wathiriwa alitoa taarifa fupi This is a legal reckoning for Harvey Weinstein Huu ni uamuzi wa kukumbukwa kuhusu kesi yake Harvey Weinstein mashuhuda watatu ambao nimewakilisha wamekuwa mifano ya ujasiri bila wao na utashi wao kutoa ushahidi chini ya kiapo katika kesi hii na bila hiari yao kufaniwa uchunguzi wa kina na wakikatili matokeo haya hayangeweza kushinda hata kidogo Mwana mitindo wa Italia Ambra Batilana Guterres ni miongoni mwa wanawake kadhaa waliojitokeza kuripoti udhalilishaji wa kingono waliofanywa na Weinstein. Akizungumza nje ya mahakama amesema anatumai kilichomfika Weinstein kitatuma ujumbe mzito kwa wanaume wenye tabia kama zake. 
Hapo nyuma mwaka 2015 nilidhulumiwa na nilienda kwa polisi saa moja baada ya tukio hilo. Siku iliyofuata nilifanya kazi na ofisa aliyekuwa anachunguza kesi hiyo ili afichue kwa njia ya kumrekodi mshambulizi wangu akikiri alichonifanyia na hakuna kitu kilichofikishwa kotini. Lakini sasa ningeweza kusema kuwa nimefurahi kuona kwamba miaka hiyo ambayo nili hisi kana kwamba nilipoteza maisha yangu inarejea kwa kweli kuna kazi nyingi ya kufanya na niko hapa ili hali kama hii isije ikatokea tena hii ndio lengo langu kuu kwa sasa Julie Rendelman mwanasheria wa masuala ya uhalifu amesema kesi hiyo imekuwa ya aina yake ambayo imebadili jinsi wa thuru ubakaji wanavochukuliwa na sasa tukiangazia kitisho cha uh, corona shirika la afya duniani WHO limesema ulimwengu unapaswa kujitayarisha zaidi kukabiliana hata mkurupuko mkubwa zaidi wa virusi vya corona ugonjwa huu unazidi kuiboa wasiwasi katika mataifa kadhaa duniani huko China Korea Kusini Italia na Iran zikijitahidi kudhibiti kusambaa zaidi kwa virusi hivyo vijulikanavyo pia covid 19 waziri wa michezo wa Italia Vincenzo Spadafora ametangaza kwa mechi kadhaa za soka zitachezwa bila mashabiki wikendi ijayo ili kuzuia maambukizi angugi na rifa zaidi Waziri huyo wa michezo wa Italia amesema uamuzi huo wa kulazimisha baadhi ya mechi zichezwe bila ya mashabiki uwanjani itakuwa katika majimbo sita iliyo kaskazini mwa Italy. Mechi moja ya ligi ya Ulaya Kombe la Europa League mjini Milan pia italazimika kuchezwa bila mashabiki. Kwa wakati huu Italy ndio nchi ya Ulaya iliyoathirika zaidi na virusi hivyo vya corona vya COVID-19. Hii imelazimisha shughuli nyingi kusimamishwa katika miji kadhaa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani la WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema ingawa idadi ya maambukizi imepungua tangu mwanzo wa mwezi huu lakini kuongezeka kwa maambukizi katika mataifa ya Italy, Korea Kusini na Iran inatia hofu hata hivyo amesema shirika hilo likiangalia hali ilivyo kwingineko duniani kuna matumaini The key message that should give all countries hope courage Hatua muhimu ambazo zinaleta matumaini na kuwapa watu nguvu ni kwamba virusi hivyo vinaweza kuzuiwa visisambae. Na kweli kabisa kuna nchi nyingi sana ambazo zimefaulu kufanya hivyo. Mbali na China kuna visa vya maambukizi mbili na nne katika jumla ya nchi 28. Na katika mataifa hayo idadi ya vifo ni 23. Anasema shirika la afya duniani bado halijaorodhesha virusi hivyo vya corona kama janga lakini kuna hofu kuwa linaelekea kuwa janga kubwa duniani. Hii ni baada ya mataifa ya Iraq, Kuwait, Bahrain, Oman na Afghanistan kuripoti visa vya maambukizi ya corona. Na Shedrack Mwansasu yuko tayari kabisa kukupasha na ujiri viwanjani. Karibu sana Shedi. Asante. na mashindano ya kimataifa ya mbio za baiskeli maarufu kama Tour of Rwanda yanaendelea kutumwa vumbi mjini Kigari Rwanda ikiwa hii leo ni siku ya tatu kwa matokeo zaidi basi kuhusiana na mashindano haya mwandishi wetu wa BBC aliyopo mjini Kigari hivyo buchana atakuwa akiendelea kutujuza kwingineko kwa mjane wa nyoto wa mpira kikapu Marekani Kobe Bryant Vanessa amemshtaki miliki wa helikopta ambayo imesababisha kifo cha mmea pamoja na binti yao Gianna Majiji katika mahakama iliyopo Los Angeles anasema rubani apaswe kufanya safari kukiona hali ya hewa mbaya taarifa hii ametoa mbele mashabiki wa Bryant waliposhiriki jana kumkumbuka mchezaji huyo kuna uwanja wa Staples naye mwanamuziki Beyonce alimba nyimbo kwa ajili ya rafiki yake Marem kwa kuimba wimbo aliokuwa anaupenda katika masumbu ya michuano kwa nio kufuzu katika mashindano ya olimpiki nchini Japan mwaka huu bondi ya Tanzania Yusuf uh, Rukas Chankarawe amefunika kumchapa mpinzani wake Mauricio Matias uh, Martins wa Ghana kwa alama tano kwa sifuri huko Nicholas Okoth wa Kenya akimchapa Mohamed Fami wa Misri kwa alama nne kwa moja na kwingineko lakini pia bondi ya Tyson Fury wa uh, baada ya kushinda pambano lake kwa KO katika raundi saba dhidi ya Dento Weda amesema kwamba sasa anategemea Weda ataomba tena pambano la marudiano la uzito wa juu na amesema pia yu tayari kuweza kupigana na mwingereza mwenzake Anthony Joshua 
katika soka ligi kuu ya soka England kwamba ligi hiyo imeendelea tena jana kwa mchezo mmoja pekee ambapo vinalo wa ligi hiyo Liverpool waliko nyumbani Anfield wakiwakaribisha wagonga nyundo wa ndani West Ham United mchezo huo ulimalizika kwa Liverpool kupata alama tatu kufuatia ushindi wa mabao matatu kwa mawili na klabu bingwa barani Ulaya leo Chelsea wanakaribisha FC Bayern Munich huko na pole wakiwa ni wenyeji wa Barcelona lakini kesho Jumatano leo wapo nyumbani dhidi ya Juventus huko Real Madrid wakicheza na Manchester City lakini wakati huo taarifa zinasema kwamba mchezaji Eden Hazard ataokosa mchezo huu kutokana na majeraha ya mguu yanayomkabili na itimisha dondoza kimchezo asubuhi ya leo Karl Robi shukrani sana Ni matangazo ya mkana BBC taarifa kuu asubuhi hii habari hiyo tumepokelea kwa raha lakini pia tumekuwa na kuzuni kwani ameachilia huru kwa kulipa faini gali sana kwa hivyo tunaona kwamba kama asingekubali mashtaka haya angeendelea kuwa korokoroni na hii ingemgarimu zaidi Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International leta ka Tanzania kuheshimu haki na uhuru baada ya kusema mwandishi wa habari Eric Kabendera aliachiwa huru hapo jana hakutendewa haki hata kidogo. Shirika la afya duniani WHO limesema ulimwengu unapaswa kujitayarisha zaidi kwa kukabiliana na hatamkurupuko mkubwa zaidi wa virusi vya corona. Na katika gumzo hili leo tunaangazia swala la ajira. Ripoti iliyotolewa na shirika lijulikanalo Shortlist East Africa linaashiria kuwa licha ya kuepo wasiwasi hali ya uchumi na upatikanaji wa ajira wa kusuasua bado mwaka 2020 asilimia kubwa mashirika ya tajiri wafanyakazi wapya. Na hii ni BBC na mini Karurubi kitumunishi kupitia ukurasa wa Facebook akiwa kule Dar es Salaam Tanzania anasema virusi vya corona ni tisho ulimwenguni njia ni kujiandaa kujikinga navyo kwa mataifa yale ambayo bado yanashughulikia swala hilo kwa mema songwe kutoka songwe viwandani Mbeya anasema kabindera aliyataka mwenyewe angekiri tangu mwanzo asingemfika haya yote pole sana hapo ndipo unapojua kwamba dunia hada ulimwengu ni shujaa Philbert Jonathan Kienshambi wa Nshamba Muleba Kagera Tanzania anasema anafuatilia vyema matangazo ya mka na BBC kupitia radio shirika Radio Karagwe FM asante sana Philbert Jonathan Kinshambi kwa kuendelea kuwa nasi. Na mna tukiangazia um, ujumbe mwingine ni kutoka kwa Amin Alifa Maleta Ponza anasema Mungu awe nawe katika maisha mapya. Na mjane walikuwa Tukiangazia swala jingine mjane walikuwa nyota mchezo wa vikapu nchini Marekani Kobe Bryant amemshtaki mmiliki wa helikopta iliyoanguka na kumua mumewe na bintie wa miaka 13 mwezi uliopita. Vanessa Bryant amefungua shtaka la vifo ambavyo vingeweza kuepukika katika mahakama ya Los Angeles. B Bryant amesema rubani wa helikopta hiyo alipaswa kusitisha safari kutokana na hali mbaya ya hewa. Haya yanakuja huko maelfu ya mashabiki wa marehemu Bryant wakijitokeza kwa tamasha la kumkumbuka katika uwanja wa Staples Arena ambako wana mziki mashuri akiwemo Beyonce walitumbuiza. Udhiambo Joseph na taarifa zaidi. I'm here because I love Kobe. And this was one of his favorite songs. So I want to start that over but I want us to do it all. Mwana muziki Beyonce ambaye pia ni rafiki mkubwa wa familia ya Kobe Bryant akitoa risala zake kwa namna ya kipekee. Na katika risala zake anasema kwamba hana kubwa ili kusherekea kumbukizi ya maisha mwanamichezo huyo kwa kumuimbia moja wapo ya vibao alivyovipenda sana. Na baada ya sherehe hizo ndipo mjane wa Kobe Bryant akatangaza kuwa atashtaki kampuni ya ndege iliyokuwa mmiliki wa helikopta iliyombeba mumewe. Mjane huyo bi Vanessa Bryant amesema anaishtaki kampuni hiyo kutokana na uzembe wa rubani wa helikopta iliyombeba marehemu mumewe na binti yake. Anasema kama rubani angelikuwa mwangalifu hangeliendelea na safari hiyo kwani hali ya anga wakati huo haikuruhusu kulikuwa na ukungu mwingi. Akiwa mwingi wa huzuni, bi Vanessa alimkumbuka binti yake Jiji kwa namna ya kipekee. I won't be able to tell her how gorgeous she looks on her wedding day. Sitaweza kumwambia binti yangu jinsi alivyo mrembo wakati wa harusi yake. Sitaweza tena kumwona msichana wangu akitembea kwenda kuolewa. Sitaweza kumwona kidensi na babake, akidensi na mimi au kuzaa watoto wake mwenyewe. Jiana angelikuwa mama bora sana. Alipenda sana masuala ya kina mama tangu akiwa mdogo. She was very maternal ever since she was really little. Katika sherehe hizo maalum Bivenesa alimtaja mumewe kama rafiki, baba ya watoto wake, mpenzi wake na mshauri wake mkuu. 
alichukua fursa hiyo kuwaga mumewe na binti yake Jiji. Babe, you take care of our Jiji. Mpenzi, huko liko mtunze Jiji na mimi huko nawatunza nani? Bibi na Koko. Bado sisi ndio timu bora zaidi. Roho zenu zipate mapumziko ya milele. Mwe na wakati mzuri mbinguni hadi tutakapokutana tena daima tutawapenda. We love you both and miss you forever and always. Mommy. Lakini msanii Beyoncé alisema ni muhimu sana kusherekea maisha ya Kobe Bryant kwa baadhi ya nyimbo alizozipenda wakati wa uhai wake. Na Mungu endelee kuzilaza mahali pema peponi roho za Kobe Bryant bintie na wathiri wengine wa ajali hiyo ya helikopter lotokea mwezi uliopita. Tukiachana na taarifa hiyo ya kuhuzunisha tunaelekea sasa katika gumzo ambapo hii leo tunaangazia swala la ajira ripoti iliyotolewa na shirika lijulikana lo Shortlist East Africa inaashiria kwa licha kuepo wasiwasi kwa hali ya uchumi na upatikanaji wa ajira ni jambo la kusuasua katika mataifa mengi ya Afrika na hasa Afrika Mashariki mwaka huu wa 2020 asilimia kubwa mashirika na kampuni zitaajiri wafanyikazi wapya lakini huku makadirio hayo yakitarajiwa kuatia watu moyo hasa vijana ambao ndo wengi wasokuwa na ajira maswali ni Je, ni sekta zipi zilizo na fursa? Vijana wanaweza kufanya nini kujiweka katika nafasi nzuri ya kuajiriwa? Na kipi wanaoajiri wana huzingatia wakati wanapotafuta watu wapya kujiunga na kampuni zao au mashirika yao? Studioni ni naye Doris Mwige ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la Shortlist East Africa na mtaalamu wa masuala ya kuajiri wafanyikazi nchini Kenya. Na katika laini ya simu tunaye Victoria Mabuba ambaye ni mwajiri huko nchini Tanzania. Karibu ni sana. Asante. Pengine tuanze nawe Doris. Asante sana. Karibu sana. Eh, tuanze na Doris utueleze ni kipi ambacho haswa kiko katika ripoti hii mm-hmm. ambao inaonesha kutoa matumaini lakini pia wakati huo pia inatupilia shaka. Mm-hmm. So katika hiyo ripoti tunaona kwamba um, tunaona kwamba kuna, kuna kuna kampuni zinataka kuajiri um, karibu about 96% companies wanataka kuajiri watu um, but hiyo percentage pia ni kidogo kuanzia last year. Last year ilikuwa juu zaidi kuliko hiyo. Mm-hmm. Yes. 90 na ngapi? 96 sisi na mbili mwaka huu ambao Mwa... wanataka kuajiri yes, watu yeah. mm-hmm. but kwa hiyo kuajiri pia um, ni asimilia uh, kila kampuni inataka karibu kuongeza by karibu na karibu 25 asimilia 25 ndio yes uh-huh. pengine tukugeuke wewe mm-hmm. Victoria Mabuba unadhani kwamba hiyo ndo hali pia Tanzania kwamba mwaka huu huenda kwamba kampuni na mashirika mengi yataajiri watu kinyume na vile watu wamekuwa kifikiria kwamba nyingi ya kampuni au mashirika yamesitisha haswa kuajiri watu kwa kisingizio au kwa hoja kwamba uchumi si mzuri hali na mazingira si mazuri ya uwekezaji Asante sana uh... Kwa hali ya Tanzania mimi naweza nikasema kwamba ajira zimekuwepo na zitaendelea kuwepo kwa sababu pia makampuni yanatujaribu kupambana ili yaweze kuendelea kuwepo sokoni. Mm-hmm. Kwa hiyo hali ya ajira itaendelea kuwa nzuri na tukiangalia Tanzania huu ni mwaka uchaguzi. Kwa hiyo hata serikali naamini itafungua milango mingi sana ya ajira. Naam. Doris tunapozungumzia ili ni jambo ambalo bila shaka nina hakika kuna wale ambao wanahisi ah hapana sisi tunavohisi kwanza kampuni ukiangalia kwa mfano taarifa huko nchini Kenya uh, kampuni nyingi zinafuta watu kazi sasa kuna kufuta na tena kuandika mm-hmm. hii ni kutokana na nini hiyo mm-hmm. ni swali nzuri sana so ni ukweli kwamba kuna watu wanafuta na kuna watu wanaajiri lakini kufuta ni mara mbili kwa sababu sasa zingine ni biashara zimeisha na, na unataka na kufuta watu kazi baroso ukiangalia kampuni mingi sana zinafuta kwa sababu ya teknolojia so teknolojia inafika inamaanisha chenye mtu alikuwa anafanya lazima ibadilike mm-hmm. but kukuja na teknolojia inamaanisha pia kuna watu wataandiko wengine wa kufanya kazi kwa hiyo teknolojia so kuna wale wanatoka na wengine wanaingia so it's almost a cycle kwamba mm-hmm. yes watu wengine watavutwa but pia wengine wataingia so ni, ni, ni vijana kufikiria ni kazi gani hizi zenye zinaandikwa mm-hmm. na ni gani zinaisha Victoria yes. ni mm-hmm. kazi gani hizi ambazo ziko na fursa saa hizi sekta yes. zipi ambazo tutazungumzia kwamba saa hizi zina uh, fursa zaidi kwa vijana na hata watu wengine ambao wanatafuta ajira kwa muda huu Uh, ukiniuliza mimi naweza nikasema ni sekta nyingi tu Tanzania ama nchi za Afrika Mashariki ambazo zina zinahitajika lakini ni vijana kuji, kuji, kujiwekea uwezo wa kujibadilisha na kuweza kuendana na mazingira kwa sababu sasa hivi hata aliyeko kazini kama alivyosema Doris 
watu wanafuta watu wanaingia kwa hiyo uki, ukiwa na uwezo kijana akipata uwezo wa kuona mbele na kuona ni kitu gani kinachokuja baadaye ni rahisi yeye kuendelea kujifunza na kuendelea kuwepo kwenye ajira ama kupata ajira mpya kwa hiyo siwezi kuzisema sekta zipi ambazo ndo zina ajira ambazo haziajiri kwa sababu wanafuta na wanaajiri mm-hmm. uh, Doris pengine unafahamu kidogo kuhusiana yes. na swala hili la ni, ni wapi ambapo kuna fursa zaidi ambapo pengine vijana sasa waelekeze nguvu zao huko mm-hmm. So hiyo ni swali la maana sana kwa sababu kuna 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 kazi kila mahali shida ni wa, waandikaji kazi ya wataki vijana fresh from high school from university hiyo ndio shida kubwa hapa sana hata ulioni ripoti ilitolewa juzi watu wenye na kazi ni wako na miaka 35 kwenda juu okay. so kuna also swali around government kusaidia vijana wapate vitu kama internship wapate a few years of experience kabla wajaandikwa so yes kuna kazi size ziko okay. lakini sidhani kuna employers wengi wanatafuta vijana wale wametoka university directly. Sasa watafanya yes. nini hao? Hiyo ndio shida sasa iko kwa, 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 kwa sababu hakuna mtu anataka kuandika na bado wanataka wakuwe na years of experience. Mm-hmm. So hiyo ndio sasa shida iko hapo. Kuingia katika uh-huh. soko la jira ni kitu kigumu bila shaka Victoria. Yes. Lakini vijana wanaweza kuji, kujiweka katika nafasi gani basi waweze kupata ajira? Ni mambo gani ambayo wanabidi wazingatie ili wao angalau wanaonyesha kuna weledi fulani licha ya changamoto hizo za kwamba wanakuja wakiwa hawana tajiri, tajiriba. Asante hilo ni swali zuri sana. Ah cha kwanza mimi na washauri vijana kwa kujua kwamba kupata kazi ni mapambano au ni mashindano kama alivyo kwa mashindano mengine. Kwa hivyo anatakiwa aingie kijua anaingia kwenye mashindano na anatakiwa ajiandae. So cha kwanza kabisa kijana anatakiwa awe amejiandaa. Na nikiingia kujiandaa anamaanisha amjue mwajiri, ajue anatafuta nini yeye mwenyewe. Kwa sababu makosa makubwa ambayo vijana wetu wanafanya ni ni kujiandaa kwa kitu ambacho unadhani unacho wewe lakini unatakiwa kujiandaa kwa kitu ambacho anacho mtu mwingine kwa, kwa vile unatakuwa msome sana yule kuliko unavyojisoma wewe mhm chini kama hapo naeleweka lakini naweza mm-hmm. kutumia mfano wa biashara ukiwa unauza bidhaa unatakiwa umwangalie anayenunua anataka nini lakini vijana wetu wengi wanajiangalia kama mimi nataka kazi sasa unataka kazi anayetaka kukuajiri je anakutaka wewe huko mm-hmm. kwenye mazingira ambayo anayataka kwa hiyo cha kwanza ni kujiandaa rafiki pili vijana wanatakiwa wajifunze kuwasiliana vijana wa leo hawajui kuwasiliana vizuri kuwasiliana na mwajiri wake kuwasiliana tu kwa ujumla hawajui kwa hiyo hiyo inawaathiri hata wanapokuwa wanatafuta kazi Naam. anashindwa kuwasiliana na mwajiri anatuma maombi ya kazi kwa lugha ambayo mwajiri hata avutio hata kufungua ile application yake Naam. hawezi hata kuandika CV yake vizuri akaiandika jina lake akaandika ni nini anatafuta anachukua CV aliyo alotuma mwaka jana kwa kampuni nyingine <laughs> anaifoward kwenye email kwa sababu ameona kuna kazi pale. Naam. Kwa hiyo so unaona unakubaliana na haya na wewe sema uh, Victoria. <laughs> Naam pengine kabla hujajibu nasikia kwamba kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye laini ya simu angependa kuchangia. Karibu. Hello. Asante. Asante una jana kuvuta magadi mkono kutoka Jaita. Nipende uchangie kwamba sisi vijana kweli tuna tunakumbuka kuchukua kazi mradi unapata kazi sasa tunataka kazi rahisi si ngumu sasa vijana kama kama sisi wa Afrika tunataka tuna kazi rahisi niliona vijana tuchagua kazi Naam. maana vijana ni nguvu kazi tuwetu mfano kwa jamii zetu asante sana Golgota Magabi naona tena pia muda ndio hivyo tena unatupatia kisogo kwa sekunde kumi uh, Doris Mwege una lipi la kuambia wale ambao wanatafuta ajira so kwa wale wanatafuta ajira ukiukiitwa interview tokea anajua ni kazi mingi sana umechoka kila saa unaitwa leo kesho awitwi lakini tokea na ufanye your best asante yes. sana uh-huh. nakushukuru Doris Mwegei pamoja na Victoria Mabuba mimi ni Karorobi shukrani na kwaheri